闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。正好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天知晓，天莫笑，天已老，江湖笑，天地要，人去了，我忘了。程玲，把这小畜生背上，上路。臭小子，下盘功夫见长啊！哇，师傅，大惊小怪的，成何体统？前路凶险，不想死的就紧紧跟着我踩过的地方。清华庄的徒弟，看好你这个蠢徒弟啊！臭小子，我劝你识时务些。你那些机关把戏，在我这儿不堪一击。初犯可免，如若敢再犯，我让温克行掰断你的手指头。哎，为何是我？我外号温大善人，你不知。这等刑讯酷烈之事，我怎么下得去手啊？阿雀，你评评理。你闭嘴。师傅，龙岩阁主为什么住这种偏僻的地方？林子大了，什么鸟都有呗。那住在这么偏僻的地方，又弄了这许多机关，步步惊心的。万一他自己出来一趟，也迷路了怎么办？这不是和往自己床下放老鼠夹子一样吗？往自己床下放老鼠夹子。有一次我房里进了老鼠，怎么抓也抓不到，就往床下放了两个老鼠夹子。结果第二天早上起来忘了，一脚踩下去，便被老鼠夹子夹断了脚。臭小子，世人之所以躲起来，无非也就那么几种原因：要么他总觉得有仇家要追杀他，所以非得躲在一个谁也找不见的地方才行；要么嘛
。龙雀是个烂好人，一生只有被人欺负的份儿，从不与人结仇。青花章的徒弟，这点你师父最明白了。那便只有第二种原因了，伤心。他想见的人再也见不到了，索性躲起来，谁也不见了，免得见谁都是个提醒。你师父以后若是不在了，我也想找一个这样的地方躲起来，谁也不见了。就像，就像于伯牙摔琴吗？啊？啊，没事的，不会的。师父内功精湛，又行善积德，定会长命百岁。杀人放火金腰带，修桥补路胡尸骸。想死吗，臭小子？叶前辈，带路吧。虎穴，焉得虎子？你们不是要去龙渊阁吗？对面便是。怎么？你们怕我发动机关暗算啊？三个大高手押解着我，我还能反了天去？傻小子，我来背他吧。走吧，慢。啊。龙少阁主，得罪了。如此，我便先过去吧，阿雪。哪儿轮得到你啊？我先去。哎，前辈，老妖怪。<笑>逗你们玩的，幼稚。过来吧，我先过吧。你们是真帅啊
着像是五脏六腑搬了家，需要习惯一下。我不吃那个臭小子呢。没想到，他还真有破釜沉舟的魄力。老子都被摔得七荤八素，他不得摔成肉饼啊？他并没有摔下来。他难道会飞？奇怪。我分明看准了叶白衣每一步的方位，怎么他踩就没事，我踩便触动了机关。这个机关应该是由于重量的原因启动了。叶白衣一个人的重量，踩上去没事，我们三个人踩上去就触动了机关。原以为龙啸在我们手里，他们会投鼠忌器，想不到龙渊阁机关神妙如斯。这是哪里？怎么这么暗？我还以为来到了阴间。这里其实并没有那么高。若不是你为我，你也不至于晕过去。我们应该是下落的时候，触碰了第二层机关，才会陷落此地。师傅，文叔，行了行了行了，起来吧起来吧，别哀嚎了啊！小蠢货，自己动动脑筋。那臭小子发动机关，自己第一个掉下山谷，你以为他愿意跟那一对死一块儿？那其中必然有诈。嗯，对，师傅一定不会死的，文叔也不会死的。放心吧。祸害一千年，那两个祸害没那么容易死的。老文，啊，你很紧张吗？我有什么好紧张的？那你抓着我干嘛？我没抓你啊。要人。原本想让你们二人死无葬身之地，转念一想，这么精妙的布置，若不让你们二人欣赏一番，便糊涂死去，岂非暴殄天物？看看这些可爱的孩子们，我最得意的作品。这是我炼制的第一批药人，蠢是蠢了些，但总归是头生子，我不忍销毁，便一直。偷偷养在这里，偶有路过行人，便打开栈桥机关，抛下来喂其一些血食。我一走多日，想必孩子们饿坏了。嘘，孩子们，马上开饭了。原来药人是由龙渊阁炼制的，龙伯伯一生正直，没想到他心爱的独子。竟是如此丧心病狂，连同毒蝎一起研制药人。正直，他那是愚不可及。我是他唯一的儿子，他明知这世上有东西能治好我的病，却寄希任由我这副人不人鬼不鬼的模样。你这是胎里带来的残疾，无药可救，哪怕是医治死人白骨用的仙丹，也没法让你平白的发身长大呀。你懂什么？神医谷之宝阴阳策，能治天下一切气症顽疾。当年荣炫病入膏肓，心脉寸断，岳父儿都能把他救活。我的毛病也可以，一定可以。好吧，你说是便是吧。君为刀俎，我为鱼肉，你开心便好。
你一个死人废什么话？老鬼不帮我，天帮我，没有他，我一样可以打开武库。可惜，你们看不到我站起来之后，顶天立地的模样了。就算荣炫当年真的被阴阳策救活过，然后呢？道行逆施，疯癫成魔，你不在乎？哦，哼。我都差点忘了，你本来就是个疯子，你当然不在乎。你都知道些什么？你想知道阴阳策的秘密，你算问对人了。只是，我不太喜欢仰着头跟人说话，你自己看着办吧。你是神医谷后人，算是吧。臭小子，你蒙谁呢？神医谷真传弟子，早死绝了。杀光他们！他娘的，这鬼东西怎么这么多？阿雪，你还撑得住吗？撑不住又怎样？没用的废话少说。咱们这关要是过不去了，岂不是我连累了你？丧气的废话，你给我说回去。老文，德君唯有，不枉此生。幸德君心，死我心。听你念诗，我头疼。龙雀，我叶白衣在此，还不出来迎接吗？前辈，咱们要进去吗？阁内必定机关重重，我先进去一探虚实，你就在这等着，不许乱动啊！啊！雕虫小技。
难怪没人找他到龙渊阁。原来阁楼只是障眼法，真正的龙渊阁在深渊之底。啊师傅，师傅，师傅，你果然没死，我师傅呢？你师傅这会儿。估计已经上了奈何桥了，你走快一点儿，说不定还能赶得上他。你胡说！啊啊老子被人追的屁滚尿流的次数，一只手都数得过来，怎么都贡献给你了？<笑>你这叫嚣张到底，忠教雷劈！哎呦，阿旭，周相公可怜则个吧，小可这辈子没吃过什么亏，而今遭人算计，落魄如斯，莫不是遇到您老人家，将好运气都用光了？<笑>老子倒了八辈子霉。山腹之中。我打头阵吧，你且抵挡一下。怎么，头阵覆灭，难道我一个人还能苟活？便是这龙潭虎穴，咱也不是没闯过。我想起了一个故事，从前有个人在沙漠。那山人，这故事我听过。<笑>走了。阿旭，过来吧。阿旭，过来吧。不行。怎么，还不想起啊？好了。好了。
，居然还有这么个世外桃源。嗯？哎，老兄，这是哪儿啊？喂。老兄，老兄，嚯！没想到龙渊阁的机关傀儡术已经到了巧夺天工的地步。这什么邪性东西？有生之年还能听到老温你说别的东西邪性？哎。小心！哼，我就说了他一句，至于气到自爆吗？阿旭，这家伙气性之大，都快赶上你了。果然是祸害一千年啊！那傻小子哭得像死了爹娘一样，你们倒好，在这儿拿肉麻当有趣。前辈，程岭呢？老怪物问你话呢，我们家傻徒弟呢？丢了。啊？小崽子，跑得倒挺快。我这龙元阁机关密布，千枯万道，就凭你，我便是让你随意逃窜。信不信，你就算是饿死，也逃不出去。你很倔强，不错，不错。我就是喜欢倔强的孩子，越是倔强不屈的骨头，敲起来。还格外的清脆。哎，算出来没有啊？催什么催？闭嘴！我们家傻小子还在那龙啸手里呢。感情不是你家孩子，说丢就丢。老温，这阵法生生相克，时时变化。不是一时三刻就能解出来的，解不开就算了。一粒祥石会，大不了硬闯。我一把火把这地方烧个清净。傻小子，你可知道什么叫做紫流金？哼，不知道就对了。瞧你那孤陋寡闻的样，肯定不知道。切，老怪物，你还有心思消遣我？赶紧解吧！我告诉你，你只需知道，这山谷里所有的机关动力都源自于紫流金。紫流金一旦着火，就会爆炸，那威力可以把这一切都掀上天这是，这是龙元谷的地图。放开我！你们放开我！
绑着我干嘛？有种你杀了我！小子，我当然不会杀你。你是张玉森之子，对吧？二十年前，你父亲与我父亲曾为好友。你怎么不早说？你爹和我太师傅也是朋友。既然有这层姻缘，咱们有话好好说。若没这层姻缘。我还可以让你痛快死去。正因为你爹与龙雀曾为好友，我才绝不会让你便宜死了。你放心，他们两个都是我训练出来的高手，他们会让你舒舒服服的。<笑>嗯，从哪儿开始呢？我便先挖了你的眼睛吧。人的眼珠可是为练气的好药材。等等等一下，你知不知道我为什么喜欢在地底活动？因为我一出生便活在无穷无尽的黑暗里。既然命中注定属于黑暗，我便以黑暗为家。这么喜欢在地底活动，难不成你生来便是只阴沟大耗子吗？紫流金，没错，你这耗子洞九曲十八弯的，就算有了地图，谁有心思去钻？索性把它一路炸穿。我的孩子，你们把我孩子怎么了？啊，那是我孩子的心呐！要人是你的孩子，机关人偶也是你的孩子。你个专生杂种的大耗子！你这个地方上不着天，下不着地的，上哪儿去找那么多炸药？好在你的孩子够多，又大方的很，不吝牺牲。哼，那我这还剩下一块，还给你。喂，等等，等等。来，你说说，我徒弟头上的针能不能取？周子舒，你杀了我的孩子，拿他们的心做火药，我也绝对不会放过你的弟子，死也拿他相陪。臭小子，你可想好了？据我所知，人在肢体健全和四肢残疾的情况下，会有两种截然不同的反应，可要我帮你体验一番？我生来便是残缺，你吓唬不了我。我也没想过放过你，叶前辈。插着这玩意儿做什么？哎，千万不可！啊啊！有什么不可的？怕什么？死不了，死了赔你一个。师傅，你们又来救我了。这个柚子十分点睛啊，阿旭，你收徒弟之前怎么不盘个流年算个八字？你这徒弟是什么倒霉悲催的命？步步有难，处处该灾。哼，师傅，他们要挖我眼睛。龙阁主一生仁义，你却如此歹毒。仁义，假仁假义的老东西。做事自己的亲生儿子，生不如死。这些屁话，自己见了你爹再说吧。师傅
，这个人偶和他，这恶人，长得好像啊。正是这个人偶，带我们找到了地宫的入口。想必这是龙雀，照着他的孝顺儿子做的吧。有些人投胎到父母膝下，就是讨债来了。师傅，什么味道？好臭啊！山野荒居，行尸走肉，待客不周，见笑见笑。这是龙雀，龙伯伯，子舒，真是你的声音，我还以为在做梦呢。怎么，你师傅还好吗？龙伯伯，龙伯伯，你还记得我？师傅他老人家已经不在了。记得，怎么不记得？人一旦痛苦的，不敢面对现实，就只能沉入往昔，追思记忆。我呀，一闭眼就能看到你，刚进入四季山庄时，那虎头虎脑的模样。哎，坏账也不在了。是啊。有些人死了亦如活着，有些人活着他不如死了。你这儿子活着呀，还不如刚生下来就掐死算了。他不是我儿子，他是个畜生。我儿子早死了。你们父子间的糊涂官司我懒得管，你爱闭目塞听自己骗自己我也不管。但是你们家这小畜生在外说谎害人，打着龙渊阁的旗号招摇撞骗，这些你也不管？我管不了。龙伯伯，这孽障把我囚禁在此已不知多少年了。你竟然对自己的父亲下此毒手，畜生不如！我是畜生，那他又是什么好东西？虎毒不食子，他却对我如此残忍。他明知道世上有东西能治好我的病。却让我不死不活的做这个废物。我如此对他，他却还不肯帮我。胡说八道什么？你爹为了你的病操碎了心，谁人不知？他说的是让我帮他取到阴阳册，武库里的阴阳册。
眼茫茫，杯中月，饮笑荒唐。谁许我策马江湖，闯四方？谁醉遍天涯，梦醒不见故乡？麒麟下起秋凉，欲问我闯。人人赠人人帮，未放，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未完，不再辜负四季花。江古道，西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生，霜雪与君初秋，捧茶。人山高水远，你在我也在。